ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ടു ലെയർ ബ്രെഡ് പോള റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് വേഗം പോയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം മൂന്ന് വലിയ സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേഗം വാടിക്കെട്ടാൻ വേണ്ടിക്കിൽ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ വയന്ന് വരുന്നവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം സവാള ചെറുതായിട്ട് കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ പേസ്റ്റ് ആണ് ഗ്രീൻ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബ്ലാക്ക് പെപ്പറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് നാലും പച്ച ചൊവ്വ മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മിക്സ് ഒന്ന് പച്ച ചൊവ്വയൊക്കെ മാറട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി പൊരിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അതിന് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ ചിക്കനും ഇതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മസാല നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വയ ഒരുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് ഗരം മസാലയും ഇതിലേ കൊയ്ത്തേനാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഒരു പേക്ക് ബ്രെഡാണ് എടുത്തത് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ബ്രെഡിൻ്റെയും സൈഡൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കാം സൈഡൊക്കെ കട്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ റോളർ കൊണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം എല്ലാ ബ്രെഡും ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം എല്ലാ ബ്രെഡും പരത്തി കഴിഞ്ഞ് ഇതിനെ അടുത്തത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാബേജ് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മല്ലിയില പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോനൈസോ ഇത് ഒരാളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയത് നമ്മുടെ അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഫില്ലിംഗും റെഡിയായി രണ്ട് ലെയർ ഫില്ലിംഗ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തത് നമുക്കൊരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കണം അതിനുവേണ്ടി മൂന്ന് മുട്ടയാണ് എടുത്തത് മൂന്ന് മുട്ട നമ്മൾ അടച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഹാഫ് കപ്പ് പാൽ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം വീട്ടിലോട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ മിക്സും റെഡിയായി രണ്ട് ഫില്ലിംഗ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ സെക്കൻഡ് ലെയർ ബ്രെഡ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബാറ്ററും അടുത്തത് നമുക്കൊരു പാൻ വെക്കാം പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ഗീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപോലെ ഗീ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബക്കിലും ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ബ്രെഡും നമ്മൾ മുട്ടയുടെ ബാറ്ററിലേക്ക് മുട്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പാത്രം ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ബ്രെഡ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുട്ട നന്നായിട്ട് മുക്കണം ബ്രെഡിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊന്ന് ഫില്ല് ചെ
എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ്റെ മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യാം മസാല എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തതുപോലെ ബ്രെഡ് മുട്ടയിൽ നന്നായിട്ട് മുക്കിയിട്ട് ചെറിയ ലെയറും കൂടി ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തേർഡ് ലെയറും കൂടി നമ്മൾ ബ്രെഡോട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയ ഫില്ലിങ് മയോനൈസ് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഫുൾ കവർ ചെയ്യാം പിന്നെ വീണ്ടും അതുപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ഫുൾ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബ്രെഡോട് ഫുൾ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പോളയുടെ സ്റ്റെപ്പ് റെഡിയായി എന്ന് നമുക്ക് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ബാറ്ററി സൈഡിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മുട്ടയുടെ ബാറ്ററി ഇതുപോലെ സൈഡിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പത്തോ ഇരുപതോ മിനിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം മുടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ച് കൊടുക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേറൊരു പാനിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മുൻഭാഗവും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് തരാൻ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പോള ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ മറ്റില്ലാക്ക് തോന്നൂല ഇത് ബ്രെഡോട് ആക്കിയതാണെന്ന് തോന്നൂല അത്രയും ടേസ്റ്റി ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യു